ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಿದ್ದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನು ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಏನು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಗೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಖುದ್ದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಿದ್ದು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಂತರ ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಿದ್ದು ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಸಚಿವ ಮಾಧವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಹಾರಲಿನೇ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ದೇವರಾಜ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಯಾವ ತಲೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತಿಮ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರ ಒಂದು ವಿದ್ವೇಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ತುಂಬ 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 ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ದುಃಖನೂ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಐದು ಐದೂವರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವದ ದೇವ ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅವರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೀಗ ಮೂವತ್ತು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತು ಅವರು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ ಸಂಜೆ ಆಗೋದರಿಂದ ಇವು ಏನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಯರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸದುದ್ದೇಶ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಪಾರ್ಥಿವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಐದು ಐದೂವರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ
ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ತಡರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಹುಟ್ಟೂರು ಹಾಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀರಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆಯೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ನಂತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ವೀರಶಿವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವೀರಶಿವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಎಸೆದು ಅವರ ಪುತ್ರ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದರು ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ವೀರಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೂರು ಹಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೀಡಿದರು ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಮೈಸೂರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಹುಟ್ಟೂರು ಹಾಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಚಿವ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾವಿನಿಂದ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಹಾಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾವಿಗೆ ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರನಾಗಿದ್ದರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಸಾವಿನಿಂದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರು ನಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತಂದೆಯವರು ಅಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಶುದ್ದ ಅಸ್ತ್ರು ಅವರು ಅವರ ಮಗ ಇವರು ಸುಪುತ್ರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ರುವ ತಾರಿ ಇವತ್ತು ಅಸ್ತಂಗತವಾಗಿದೆ ಸರ್ ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ಎಂಬತ್ತೈದನೇದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ ಜನ ಇವರು ಕೆ ಎಸ್ ನಾಗರತ್ನವರ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರು ಮೂರು ಸರಿ ಸೋತರು ತದನಂತರ ಇವರು ಗೆಲುವು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಇವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಾಗಲಿ ನೀರಾವರಿ ಆಗಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಊರು ನಾವು ದುರ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಡೆ ಗಜ್ಜು ಕಟ್ಟಿ ನೀರಾವರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು ಈಗ ಇಬ್ಬರ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಕೆರೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡೋದು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅದು ಬರೀ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವೀರಶಿವ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರರು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನು ಎಚ್ ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾವಿಗೆ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಟಿವಿ ನೈನ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಹಿತಿ
ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಚೆಗೆ ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಅದೇ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಧಿವಶ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಂಬಲ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊತಿರಲ್ಲ ಅವರು ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋರು ಅವರು ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೆಸದವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ ವೈದ್ಯರು ಆಗಿರುವ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಸಚಿವ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಧನ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅವರ ನಿಧನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ ನಷ್ಟ ಅಂತ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಧನದಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿ